So, tapos yun yung lalabas ng tubig. Palabas doon. Gupitin natin siya dito. So, meron na tayong ganito. Lalagyan natin siya doon. So, meron na akong ginupit dito na parang magiging barrier. <clears throat> so, gumamit lang ako nitong microwavable. Gumupit ako ng ganito. Yung meron siyang uka dito kasi gaganyan ko siya. Kasi kung mapapansin nyo, hindi naman siya straight. Meron siyang parang kanto kasi yan, yun yung pinapatungan ng rack para yung rack hindi nakasagad hanggang flooring para may space yung tubig sa ilalim. Kung mapapansin nyo, sagad siya hanggang ilalim. So, isa naman, hindi sa gadagang ilalim hanggang dun lang sa may tapat ng rack. So, ayan po yan. Kasi papakitan natin yung loob. Yung isa po, na barrier, hanggang ganyan lang, hindi ko siya sinagad hanggang flooring. Ito naman pong isang barrier, hindi po siya kapagtay nito. Mababa siya ng konti. Yun yung nakasagad sa flooring papasok yung tubig. So, ang una niya matatamaan, yung foam. Ito, may foam dito. So, pag natamaan niya si foam, masasala ngayon yung tubig. Kapag ganon. Since may space dito, dito magpo-flow yung tubig, kapag ganon. Aangat siyang kapag ganon. Pag umangat siyang kapag ganon, babagsak siya ngayon dito. Tapos, ito naman, di ba, Nakaganon siya, ipapasok siya sa loob. Babalik ta rin ngayon natin siya, gagawin natin siyang ganito. Nandito siya, yung sinabi ko sa inyo. May butas dito. So kapag pumasok yung tubig dito, ngayon may iipon siya yung tubig. Nandito ngayon yung mga porous rings natin. So lahat, matatamaan ng tubig, walang beneficial bacteria na mamamatay. Pag naipon po yung tubig dyan, dahil nandito lang naman po yung butas eh, wala siyang exit dito kasi ididikit din natin tong part na to eh. Dito ngayon siya, mag-overflow ngayon siya dito. Ang... Didikit na muna natin tong isa. Pagpasok ng tubig na ganun, doon sa ilalim papasok yung tubig. Ito naman, hindi siya nakadikit 1 cm apart itong isang barrier dito. Ito naman. Kailangan natin siguraduhin na walang butas doon sa paligid. Lagyan na natin siya ng filter. Yeah. Ito pa lang ninyo sa tatlo yung filter flows. Tapos dito naman, maglalagay tayo ng, ng porous rings. Pwede din naman lava wraps. Hanggang doon lang sa dulo ng hose. Doon lang sa lalabasan ng tubi. So, enough na yan. Saksak na natin siya. Papasok na yun yung tubig dito. So, tapos yun yung lalabas ng tubig. Palabas doon. Nagawa natin siyang efficient. So, make sure lang na ito pala, isasagat nyo hanggang dito. Pahatak siya ng tubig doon. Pagpaahas. Pasok dito. Tatamaan yung filter media. Papasok doon sa ilalim. Paganyan. Kaya ganun siya, aangat siya dito. Pag umangat siya dito, matatamaan niya lahat ng biological media. Tapos kapag tinamaan niya naman yun, napupuno siya kasi sinil natin yung ibaba. Dito siya lalabas, yung tubig, hanggang sa mapunta na ulit siya doon sa aquarium. Pwede na natin siya isara. Tips tayo sa paglilinis ng filter na ito. So, para sa akin, itong ganitong filter, mabilis tong dudumi talaga kasi maliit lang naman yung chamber niya. So, I advise you na linisin siya once a week. Or kapag nakita na ninyo na yung foam, talagang 
bugbog na siya ng dumi. Pag nag-plug yan, possible, umapaw, yun, nagulat na lang kayo, wala na naman yung aquarium mo. Nasa side na lahat ng tubig. At kapag po naglilinis tayo ng filter, huwag po tayong gagamit ng tubig na nanggaling sa gripo, lalo na kung yung tubig ninyo ay galing ng mainilad, ganyan, kasi chlorinated po yun. May chlorine yun na pwedeng makapatay ng mga beneficial bacterias na tumitira na sa inyong mga media. Itong puti, hindi siya reusable. Kapag yan nag-plug na, hindi yan yung lalabahan mo, tapos gagamitin mo ulit, hindi na. Hindi na siya mag-work ng maayos. Na kailangan nyo na rin siyang palitan ng bago. Ito, itong porous rings. Kapag nakita na ninyo na medyo nagka-plug na rin yung dumi, may mga dumi na rin, kasi hindi naman may iwasan yun eh, hugasan nyo na rin lang. Pero ipanghuhugas nyo yung tubig na nanggaling sa aquarium ninyo kasi may beneficial bacterias na yun. Huwag chlorinated kasi mamamatay yung mga beneficial bacterias. Tsaka huwag nyo siyang papatagalin na tuyo. Inulit ko, kapag natuyo yan, mamamatay yung beneficial bacterias. Kapag nahugasin nyo na siya sa aquarium water, ilagay nyo rin siya sa isang container na may tubig from aquarium. Habang nililinis nyo to, kasi may pagkakataon na kailangan nyo rin linis ito, brush-brushin, kasi kumakapit na doon sa mga walls yung dumi, yung debris, kailangan nyo rin itong tubo, padaanan sa running water, itapat nyo lang yung dulo nyo sa gripo para ma-flash out yung dumi. Or pwede din naman na yung dumi, dun mismo nag sa motor. So yun yung kailangan nyo linisin. Pwede nyo lang naman din panggalin yan, tapos may higit nyo na dyan yung ano, impeller. Pwede nyo higitin yun, nahihigit yun. Tapos pwede nyo rin brushin ng toothbrush, tapos ibabalik nyo. So yun na lamang para sa video na ito, mag-comment lang kayo um, sa iba ba para nasa ganun mapanalunan nyo itong filter na aking ginawa. So ipapadala ko na sa inyo itong filter. Huwag yung aquarium, hindi kasama yung aquarium man. So para doon sa mapipili ko, ibibigay ko to Since um, glue stick yung aking ginamit, papalitan ko muna yun ng silicone or ng epoxy bago ko ipadala para makasigurado na matibay talaga siya. Tsaka papalitan ko yung materials na matibay-tibay na plastic. Siguro yung takip na ice cream. Kasi mas makapal yun. Bago ko ipadala dun sa taong mapipili ko na magko-comment sa video na ito. So ako nang bahala sa shipping fee. Yun, basta Philippines lang, ha, local lang tayo. Papadala ko via LBC. So yun, mag-comment lang. Make sure na relevant yung inyong comment sa topic natin. Para mapanalunan nyo itong filter na ito. Huwag rin kayong mag skip ng mga ads and support me by subscribing to my channel and hitting the notification bell sa iba ba para nang sa ganon ay yun, maraming beses pa tayong makapag-raffle-raffle at makapamigay ng mga giveaway sa ating mga subscribers. So maraming maraming salamat sa mga new subscribers. Nakita ko ang dami rin nag-subscribe na bago at nakakataba ng puso din yung mga tao nagko-comment na nagpapasalamat dahil natutulungan daw sila ng mga videos ko. Makakaasa kayo na sa channel na ito, magbibigyan ako ng mga tips sa pet keeping. Thank you for watching. God bless you.